வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் எம்ஐபிஎஸ்ஸை பற்றி போன லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் அந்த எம்ஐபிஎஸில் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரில் லோடு வேர்ட் ஸ்டோர் வேர்ட் அந்த மாதிரி ரெண்டு டாப்பிக்கோடு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை இந்த வீடியோவில் நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில பேசிக்ஸ் பார்ப்போம் எம்ஐபிஎஸ்க்கு ஏன்னா அது இனிமேல் வர்ற டாப்பிக்ஸ்க்கெலாம் உதவும் அதனால் அந்த இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் லோடு வேர்ட் ஸ்டோர் வேர்ட்னால் என்னென்ட்டு அது நல்லா டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எம்ஐபிஎஸ் டாப்பிக்கில் போகிறக்கு முன்னாடி ரெஜிஸ்டர்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் மெமரினால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர்னால் என்னென்னா ப்ராசஸர் தான் ரெஜிஸ்டர்ட்டு இன்னொரு பேர் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மெமரினால் நிறையா ரேமோட இப்போ இன்னொரு பேர் தான் மெமரி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு எப்படி செங்கல்லாம் தேவையோ அந்த மாதிரி இப்போது கம்ப்யூட்டரோட பிரிக்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ட்டு இருக்கு சொன்னாங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் தான் பிரிக்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ப்ராசஸர் தான் மெயினு அதனால தான் அது ஒரு பிரிக்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த வீடியோவில் நான் எப்போலாம் ரெஜிஸ்டர் சொல்கிறேனோ அப்போலாம் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க இந்த வீடியோவில் ரெஜிஸ்டர் சொல்கிறது வந்து ப்ராசஸர் தான் நான் ரெஜிஸ்டர் சொல்லுவேன் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் தான் சொல்லணும் ப்ராசஸரை இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஒரு ரெஜிஸ்டரோட சைஸ் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட் ரெஜிஸ்டர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெஜிஸ்டர் தான் இருக்குது இப்போ ஏன் இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தேர்ட்டி டூ பிட்டு இவ்வளோ கம்மியாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ரெஜிஸ்டர் இருக்க இருக்க நம்மளுக்கு வந்து கிளாக் சைக்கிள்ஸ் தேவையில்லாமல் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் எதுக்குனா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுலாம் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் மூலமாக டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இதெல்லாம் தேவையில்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தான் அதனால தான் ரெஜிஸ்டருக்கு தேர்ட்டி டூ பிட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக லிமிட்டட் அமௌண்ட்டு தந்திருக்காங்க இப்போ நான் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோமே ஆட் ஆப்ரேஷனுக்கெலாம் நம்ம வந்து டாலர் எஸ் ஒன் இல்லை டாலர் டி டூ டி ஜீரோ அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அது டீ வர்றதுலாம் டெம்பரரி வேரியபிள் சொல்லியிருப்பேன் சரி இப்போ வந்து போன வழியில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆட் ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுறதுலாம் இப்போ ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த எஸ் ஒன்னு எஸ் டூ அப்படிலாம் ஆட் பண்ணுவோம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு இதுவும் தேர்ட்டி டூ பிட் ரெஜிஸ்டர்லேருந்து தான் வருது இப்போ டாலர் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு டாலர் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் டாலர் எஸ் த்ரீனா அந்த டாலர் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ எஸ் டூவில் ஸ்டோர் ஆகும் இது எல்லாமே தேர்ட்டி டூ பிட் ரெஜிஸ்டரில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதனால தான் அது எம்ஐபிஎஸ் லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம் அதாவது அது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரியற லாங்குவேஜ் இப்போ மெமரி வைஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ப்ராசஸருக்கு அதிக மெமரி இருக்குமா இல்லை ரேமுக்கு அதிக மெமரி இருக்குமா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸருக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ரேமுக்கு தான் எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் எக்ஸிகூஷன் டைம் படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸருக்கு ஸ்பீடாக இருக்கும் ரேம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேமில் நிறைய மெமரி இருக்கிறதுனால ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம்னா அது சர்ச் பண்ணி பொதுமையாக தேடி தான் தரோம்னா அதனால தான் எக்ஸிகூஷன் டைம் அதுக்கு கம்மியாக இருக்குது இதே இது ப்ராசஸரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அதோட பிட்ஸை அலோகேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது வந்து லெஸ் மெமரினால அது பிட்ஸை அசால்ட்டாக ஈஸியாக அலோகேட் பண்ணி அது வந்து எக்ஸிகூஷன் டைம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்பீடாக பண்ணுது நம்மளுக்கு அதனால தான் எக்ஸிகூஷன் டைம் வந்து ஃபாஸ்ட்டு சொல்கிறோம் ப்ராசஸருக்கு இதனால தான் ப்ராசஸர் வந்து எப்பவுமே சுப்பீரியர் ரேமோடு இப்போ நீங்கள் ப்ராசஸரை பார்த்து வந்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது ஒரு ஒரு நிறைய பின் மாதிரி இருக்கும் அந்த பின்னு வந்து கரெக்டாக நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஒரு பின்னு வளைஞ்சாலும் நம்மளால் ப்ராசஸர் அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் அது ஏன் வேஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பின்னும் ஒரு ஒரு ரெஜிஸ்டர் மை அதில் வந்து மைன்யூட் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதனால் ஒரு பின்னு வளைஞ்சாலும் சரி உடஞ்சாலும் சரி அதை நீங்கள் லைட்டாக வளைஞ்சி அந்த லைட்டாக நீங்கள் கையிட்டு சரி பண்ணி மாட்டினீங்கனாலும் சரி அது ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா அது வேஸ்ட் ஆகிடும் ப்ராசஸர் அதனால் இப்போ எப்பவுமே ப்ராசஸர் நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் மாட்டுறீங்கன்னா அது எம்போ கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சு மாட்டுங்க நம்ம லோட் வேர்ட் ஸ்டோர் வேர்டு பார்த்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது நல்லா புரிஞ்சால் தான் நான்
அதாவது டூனா ஜீரோ ஒன் டூ அதுக்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதான் டென்னு அதான் டேட்டா இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிளை நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இது நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து லோடு வேர்டு என்னென்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் வேர்டு என்னென்னு தெரியும் நான் சொல்ல போகிறதுல ஃபஸ்ட்டு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா நல்லாவே புரிஞ்சிடும் லோடு வேர்டுனா என்னென்னு புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் வேர்டுனா என்னென்று புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரூல்ஸ் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி அந்த இதில் நான் போன வீடியோவில் நான் எம்ஐபிஎஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ஒரு டேபிள் மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதில் வந்து நீங்கள் இம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதாவது லோடு வேர்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எல்டபிள்யூ ஸ்டோர் வேர்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எஸ்டபிள்யூ இருக்கும் இந்த எல்டபிள்யூ லோடு வேர்டுக்கு அந்த இது தான் நம்ம ப்ராசஸர் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது லோடு வேர்டை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் எல்டபிள்யூ தான் ஸ்டார்டிங் போடணும் எல்டபிள்யூ போட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெம்ப்ரரி வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வேல்யூஸு அந்த அட்ரஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் பேஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணி அந்த டெம்ப்ரரி வேல்யூ ஆட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டெம்ப்ரரி வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது அந்த ஆட் பண்ணி அந்த டெம்ப்ரரி வேல்யூ வச்சுருக்கல அட்ரஸ்ஸு அதுவும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸரில் வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து நம்ம அதாவது எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும் வேல்யூ வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு அசைன் ஆகும் அந்த மாதிரி வேல்யூ தான் இப்போ நம்ம போன வீடியோவில் நீங்கள் அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அந்த டேபிளில் போட்டிருக்கோம் லோடு வேர்டு வந்து டாலர் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மெமரி ஆஃப் டாலர் எஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டிட்டு இருக்கும் அந்த மெமரி ஆஃப் டாலர் எஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அது வந்து மெமரி அதாவது அது ரேமு அது வந்து ப்ராசஸருக்கு மூவ் ஆகும் எஸ் ஒன் அது அதான் நான் அது சொல்லியிருப்பேன் லோடு வேர்டுனா என்னென்னா மூவிங் டேட்டா ஃப்ரம் மெமரி டு ப்ராசஸர் இதுதான் ப்ராசஸர் சொல்கிறதுக்கு போல் ரெஜிஸ்டர் மூவிங் டேட்டா ஃப்ரம் மெமரி டு ரெஜிஸ்டர் இதுதான் லோடு வேர்டு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ அதுக்கு வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ சொன்னது நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கிறது அவ்வளோ இதுக்கு அவ்வளோ தெளிவாக இது புரிஞ்சால் சரிதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டா நல்லாவே புரிஞ்சிடும் அங்கே இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் அதை நல்லா நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு லோடு வேர்டுனா நல்லாவே புரிஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிளை நான் படிக்கிறேன் லெட் அஷ்யூம் தட் ஏ இஸ் அண்ட் ஏ கிவன் ஆர் ஏ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸு அண்டு தட் கம்பைலர் ஹேஸ் அசோசியேட்டட் த வேரியபிள் ஜி அண்ட் ஹெச் வித் ரெஜிஸ்டர் டாலர் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ஹேஸ் பிஃபோர் அதாவது ஜி அண்ட் ஹெச்சுக்கு டாலர் எஸ் ஒன் டாலர் எஸ் டூ அப்படின்ட்டு அசைன் ஆகுது லெட்ஸ் ஆல்சோ அசியூம் தட் ஸ்டார்டிங் அட்ரெஸ் ஆர் பேஸ் அட்ரெஸ் ஆஃப் த அரே இஸ் இந்த டாலர் எஸ் த்ரீ கம்பைல் திஸ் சி அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் எயிட்டுட்டு இப்போ இந்த சம்மோட ஆன்சரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பேஸ் அட்ரெஸ்னு என்னென்னு தெரியணும் பேஸ் அட்ரஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து வந்து இப்போ வந்து எந்திரிச்சு நில்லுங்க எந்திரிச்சு நின்றுட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் கால் எங்கே இருக்குது தரையில் இருக்கும் அதுதான் பேஸு அது வந்து ஒரு பேஸ் அட்ரெஸ்ஸாக ஒரு ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் அப்புறம் உங்கள் தலை எங்கே முடியுது ஒரு ஃபிஃப்டியில் முடியுதுன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அதுதான் உங்களோட ஹைட்டாக இருக்கும் இதுதான் பேஸ் அட்ரெஸ்ஸு அதுதான் ஏ ஆஃப் எயிட்டு கொடுத்துருக்காங்களே அந்த எயிட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதுதான் அந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த பேஸ் அட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பார்ப்போம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்டபிள்யூ ஒரு டெம்ப்ரரி வேரியபிள் டாலர் டி ஜீரோ கமா எயிட்டு ஆஃப் எஸ் த்ரீ அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன்ல பேஸோடு நம்ம அந்த எயிட்டை ஆட் பண்ணுன்ட்டு பேஸ் அட்ரஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ரேமில் ஆக்கிற ஒரு அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது இதில் வந்து எயிட் ஆஃப் டாலர் எஸ் த்ரீட்டு கொடுக்குறோம் இதில் வந்து எயிட் ஆஃப் டாலர் எஸ் த்ரீ எயிட் ஏ இதுனாலனா அந்த ஏ ஆஃப் எயிட்டு அதனால தான் டாலர் எயிட் ஆஃப் டாலர் எஸ் த்ரீ கொடுக்குறோம் அந்த ஆட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து டெம்ப்ரரி வேல்யூவில் ஸ்டோலி ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஹெச்சும் ஏ ஆஃப் எயிட் தான் ஆட் ஆகணும் அதனால தான் அடுத்ததில் பாருங்கள் ஆட் ஆஃப் டாலர் எஸ் ஒன் டாலர் எஸ் ஒன்லாம் கொஸ்டின் படி ஜி அசைன் ஆகிருக்கு டாலர் எஸ் டூ ஹெச்சு கமா டாலர் எஸ் டி ஜீரோ இது வந்து நம்ம அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸர் அர்த்தமெட்டிக் ஆ
கால் பண்ணுன்னா நீங்கள் அந்த பொசிஷனை சொல்லி தான் கால் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு அறையை வந்து ஒரு எயிட்டு ஏ ஆஃப் டென் வரைக்கும் ஒரு அறையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஏ ஆஃப் எயிட் அறையை கால் பண்ணுறீங்க அதுக்கு வந்து தான் ஏ ஆஃப் எயிட்டில் எஸ் வந்து எஸ் டாலர் எஸ் த்ரீ வந்து நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் பேஸ் அட்ரஸ் ஜீரோ வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோவிலேருந்து ப்ளஸ் எயிட்டு அப்போனா ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் எயிட்டு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அரைய வேல்யூ எயிட்த்து பொசிஷனில் இருக்கும் அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு ஃபெட்ச் பண்ணி ஆன்சராக வரும் இதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம் ஏ ஆஃப் எயிட் அந்த ஃபெச்சிங் அந்த பேஸ் அட்ரஸோட ஆட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஸ்டோர் வேர்டும் என்ன ஸ்டோர் வேர்டுக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது என்னென்னா மூவிங் அ வேர்ட் ஃப்ரம் ரெஜிஸ்டர் டு மெமரி இதுதான் ஸ்டோர் வேர்டு இதில் வந்து இப்போ வந்து ஏ ஆஃப் எயிட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்ததில் ஸ்டோர் வேர்டில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வ வரணும் வரணா வரலாம் இல்லாட்டி வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் மெயினாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஏ ஆஃப் எயிட்டு இல்லை ஏ ஆஃப் வேறு ஏதாவது நம்பர் ஏதாவது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து மெமரியில் ரெஜிஸ்டர்லேருந்து மெமரிக்கு மூவ் பண்ணுறோம் அதனால் லெஃப்ட் சைடு தான் எப்பவுமே நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் சொல்லியிருக்கோம் அதனால் ல ரெஜிஸ்டர்னால் எப்பவுமே ரெஜிஸ்டரில் ஒரு டேட்டா அந்த ஏ ஆஃப் டுவெல் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஏ ஆஃப் டுவெல் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு ஏ ஆஃப் டுவெல்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு அதனால தான் ஏ ஆஃப் டுவெல் சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல அது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் நீங்கள் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரியே பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு போன எக்ஸாம்பிளில் கால்குலேட் பண்ண மாதிரியே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் கால்குலேட் பண்ணி என்ன அந்த டி ஜீரோ டி ஒன் அந்த டெம்பரரி வேர்வில் மட்டும் வருது மற்றபடி அதே தான் அதை இப்போ வந்து டாலர் டி ஒன் கமா டாலர் எஸ் ஒன் கமா டாலர் டி ஜீரோ இது எப்படின்னா டாலர் எஸ் ஒன்னும் டாலர் டி ஜீரோவும் ஆட் ஆகி டாலர் டி ஒன்னில் ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது எப்படின்னா மூவிங்காக த வேர்ட் ஃப்ரம் ரெஜிஸ்டர் டு மெமரி இதுதான் அதோட கான்செப்ட் ஸ்டோர் வேர்டு இது எக்ஸாம்பிளோட பார்த்ததுனால உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்த அடுத்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வீடியோ போடுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம்